കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഓൺലൈൻ രണ്ടാം വർഷ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഓളിയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇൻ ടു ക്രിസ്റ്റ്ലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ദ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ദ ഫോർട്ടീൻ ബ്രവേസ് ലാറ്റിസസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രിസ്റ്റ്ലൈൻ സോളിൽ ഘടക കണികകൾ ഒരു ത്രിമാന തലത്തിൽ വളരെ ക്ലോസ്ഡായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പടം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ലാറ്റസ് പോയിൻ്റാണ് ഈ ഡോട്ടുകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഓറഞ്ച് സ്പോട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് ചുറ്റും ത്രിമാനതലത്തിലുള്ള ആറ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇതിന് ചുറ്റും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് ഈ ഓറഞ്ച് സ്പോട്ടിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് ചുറ്റും എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് ലാറ്റിസ് പോയിനുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ച് സ്പോട്ടിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനുമായിട്ട് ടച്ചായി ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ആറ് പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നു ഇതിനെ ഈ ഓറഞ്ച് സ്പോട്ടിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ദ നമ്പർ ഓഫ് നിയറസ്റ്റ് നൈബേഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എ ഗിവൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസ് ഇസ് കോൾഡ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് സമീപം എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നു ഒരു ത്രിമാന തലത്തിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അയോണിക് സോളിഡ് ആണെങ്കിലോ അയോണിക് സോളിൽ എന്താ പ്രത്യേകത വിപരീത ചാർജുള്ള അയോണുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലാറ്റസിൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഈ ഓറഞ്ച് സ്പോട്ടിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കൾ എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് ലാറ്റസ് പോയിൻറ്റിൽ ആര് കാണും വിപരീത ചാർജുള്ള സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ എ പ്ലസ് അയോണിന് ചുറ്റും ത്രിമാന തലത്തിൽ എത്ര സി എൽ മൈനസ് അയോൺ അതിനെ ടച്ചായി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്നു ആറ് സി എൽ മൈനസ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ എ സി എൽ ലാറ്റസിൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതേപോലെ തിരിച്ച് സി എൽ മൈനസിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പറും സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അയോണിക് സോഡിൽ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പസ്ലി ചാർഡ് അയോൺ സറൗണ്ടിങ് എ ഗിവൺ അയോൺ ഒരു ഗിവൺ അയോണിന് ചുറ്റും വിപരീത ചാർജുള്ള എത്ര അയോണുകൾ വരുന്നു അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ആ അയോണിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതേപോലെ സിങ്ക് സൾഫൈഡിലെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇസറൻ ടു പ്ലസ് എസ് ടു മൈനസ് അയോണുകളുടെ ലാറ്റിസ് ആണ് ഇസഡനസ് ഇതിൽ നാല് എസ് ടു മൈനസ് അയോണിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇസറൻ ടു പ്ലസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസറൻ ടു പ്ലസിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിങ്ക് സൾഫൈഡിൽ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തിരിച്ച് സൾഫൈഡ് അയോണിൻ്റെയും ഫോർ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറിഡ് നമ്മൾ കണ്ടു എൻ എ പ്ലസിൻ്റെ സിക്സ് സി എൽ മൈനസിൻ്റെ സിക്സ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സി സിയം ക്ലോറൈഡിന് ഒരു ബി സി സി ലാറ്റസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലാണ് സി സി എം അയോൺ വരുന്നത് എട്ട് കോർണറിൽ സി എൽ മൈനസ് അയോൺ വരുന്നു സി എൽ മൈനസ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന സി സി എം അയോണുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ ചുറ്റും ഒരു ത്രിമാന തലത്തിൽ എട്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോൺ വരുന്നത് കൊണ്ട് സി സി എം അയോണിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് തിരിച്ചതുപോലെ ഈ കോണറിലിരിക്കുന്ന സി എൽ മൈനസ് അയോണിന് ചുറ്റും ഇതുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ ഈ കോർണറുമായിട്ട് ചേർന്ന് എട്ട് യൂണിറ്റ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ എട്ട് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ സി സി എം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സി എൽ മൈനസ് എട്ട് സി സി എം അയോണുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് വരും ഒരു ത്രിമാന തലത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സി എൽ മൈനസിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സി സി എം ക്ലോറിൽ
ഇതേപോലെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിൽ കണികകളെ വളരെ ക്ലോസ്ഡായിട്ടാണ് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അവയ്ക്കിടയിൽ ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സ്പേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിഡ് ഇപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓയിഡ് ഓയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി എം ടി സ്പേസ് ഇൻ ക്ലോസ് പാക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് ആർ കോൾ ഓയിഡ്സ് ഇതേപോലെ പാർട്ടിക്കിൾ അടക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓയിഡ്സ് ഒരു ത്രിമാന തലത്തിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ഓയിഡുകളാണ് സാധാരണയായി ഉള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓയിഡ്സ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അതിൽ ഒന്ന് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡ് അഥവാ ടി ഓയിഡെന്നും രണ്ടാമത്തത് ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡ് അഥവാ ഒ ഓയിഡെന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡ് എന്താണ് ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ ക്ലോസ്ഡ് അടുക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ലെയറിലെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്രകാരമാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക ഒരു റോയുടെ ഡിപ്രഷനിലാണ് അടുത്ത റോ വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ലെയറായി വെക്കുന്നു ഈ ലെയറിന് മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ വെക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ആദ്യത്തെ ലെയർ ബ്ലൂ ലെയർ ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഡിപ്രഷനിലാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക റെഡ് ലെയർ ആയിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിളിനെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ വെക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ബ്ലൂ ആയിട്ട് അടിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു റെഡ് പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് പാർട്ടിക്കിൾ ട്രയാങ്കുലർ രൂപത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഓയിഡായിട്ട് ഒരു നാല് പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡ് ട്രയാങ്കുലർ ഓയിഡ് മെയ്ഡ് ബൈ ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ അതിന് മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഓയിഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡാണ് താഴത്തെ ലെയറിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ തൊട്ടും മേളിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി തൊട്ടടുത്തൊരു ഓയിഡ് ഇത് ഈ ഓയിഡ് നോക്കി ഈ ഓയിഡ് അടിയിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ അടിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ട്രയാങ്കുലറായിട്ട് അടിയിലുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ട്രയാങ്കുലറായിട്ട് മുകളിലും വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആറ് പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നു വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അടിയിലത്തെ ലെയറിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ മുകളിലത്തെ ലെയറിലും തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ആറ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ സ്പേസ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ബൈ ട്രയാങ്കുലർ ഓയിഡ് ട്രയാങ്കുലറായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ അടിയിലെ ലെയറിൽ അതിന് മുകളത്തെ ലെയറിൽ ട്രയാങ്കുലറായിട്ട് നേരെ തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡ് അപ്പോൾ ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡും ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ട്രയാങ്കുലർ ഓയിഡ് മെയ്ഡ് ബൈ ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾ നാല് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഓയിഡ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടി ഓയിൽ എന്നാൽ ബൈ ട്രയാങ്കുലർ ഓയിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ അടിയിലത്തെ ലെയറിൽ മുകളിലത്തെ ലെയറിലും മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ബൈ ട്രയാങ്കുലർ ഓയിൽ മെയ്ഡ് ബൈ സിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൾ ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിൽ അപ്പോൾ നാല് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡ് ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് എന്നാൽ ആറ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സ്ഥലം ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡ് ഈസ് ലാർജർ ഓയിൽ ഇനി നമ്മൾ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഒരു ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡിൻ്റെ എണ്ണം ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണവും ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡ് നോക്കിയാൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ
എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കൽ റേഡിയസിൻ്റെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ടൈംസേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഒക്ടാഹി ടോൺ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടാഹി ടോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ എ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് എൻ സ്പിയേഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് സ്പിയേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോർ എ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ എൻ സ്പിയേഴ്സ് ദർ ആർ ടു എൻ ടെട്രാഹിറ്റ് ലോയിഡ്സ് ആൻഡ് എൻ ഒക്ടാഹിറ്റ് ലോയിഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റലിലെ ഘടക കണികളുടെ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരു ത്രിമാന തലത്തിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ക്ലോസ്ഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനുമായിട്ട് ചുറ്റി എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് വിളിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു പാർട്ടിക്കിളിനെ ക്ലോസ്ഡ് അടുക്കിയാലും അതിനിടയ്ക്ക് ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അഥവാ എം ഡി സ്പേസസ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഓയിഡ് രണ്ട് തരം ഓയിഡുകളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡും ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡും നാല് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന സ്പേസാണ് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഒരു ലെയറിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ അടുത്ത ലെയറിൽ തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഓയിഡാണ് ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡ് എന്ന് കണ്ടത് ഇനി എൻ പാർട്ടിക്കിളിനെ അടിക്കിയാൽ ഇരട്ടി ടെട്രാഹീഡോടും അത്ര തന്നെ ഒക്ടാഹീഡോടും കിട്ടും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാക്കിംഗ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഘടക കണികളുടെ പാക്കിംഗ് ഒരു ത്രിമാന തലത്തിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് നമ്മൾ മൂന്ന് തലങ്ങളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തിരച്ചീനമായി തൂക്കിൽ വരുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ പോലെ ഇതിങ്ങനെ വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലിന് ഒരു എഡ്ജ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇറ്റ് ഗീസ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഇനി ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗിവൺ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കാം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റോ വെക്കുന്നു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ ഒറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഒരു റോ വെച്ചിട്ട് ഒരു നിര ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത നിര ഇതിന് നേരെ മുകളിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ആയില്ലേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് വിൽ ഗീ ഫേസ് ഓർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനെ തരുന്നതാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ നിരയും തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള നിരയുടെ നേരെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുന്നു നേരെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തിരച്ചീനമായും ലംബമായും പാർട്ടിക്കിൾ തൂക്കായിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനി വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഹൗ മെനി അതർ പാർട്ടിക്കിൾ നാല് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ലാറ്റസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പ
ഇത് ഓരോ നിരയും തൊട്ട് മുന്നിലുള്ളതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ വെച്ച് പോകുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിൽ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കിങ് ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ആറ് പാർട്ടുകളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാറ്റസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ആണ് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഹാസ് ദ മാക്സിമം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് കണ്ടു അവിടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോറേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹെക്സണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ കുറേ കൂടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ആറാണ് അപ്പം ഇതാണ് രണ്ട് തരം ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്ലോസ് പാക്കിങ് ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് കാരണം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾ അടുക്കുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാക്കിങ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ എന്തിനെ കൊണ്ടുവരും ഷെയ്പ്പിനെ കൊണ്ടുവരും ഇതും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഈ പടം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ലെയറിനെ എ ലെയർ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നേവി ബ്ലൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ അത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ലെയറിലെ ഡിപ്രഷനിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെക്കുന്നത് ഈ ഡിപ്രഷനിലാണ് വെക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ഹെക്സഗണൽ പാക്കിങ് കണ്ടതുപോലെ ഓരോ ലെയറും ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഹെക്സഗണൽ ലെയർ അതിനെ ബി ലെയർ എന്നെടുക്കാം ഇത് ആദ്യത്തെ ലെയറിലെ ഡിപ്രഷനിലാണ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ രണ്ട് തരം ഓയിഡുകൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഈ ഓയിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ മുകളിലൊരു നേവി ബ്ലൂ പാർട്ടുകൾ അപ്പോൾ നാല് പാർട്ടുകൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓയിൽ അതാണ് ടി ഓയിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടി ഓയിഡാണ് തൊട്ട് മേളിൽ നോക്കിയുള്ളൂ അടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മേളിൽ നേവി ബ്ലൂ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ അപ്പോൾ ബൈ ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ട് ആറ് പാർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഓയിഡ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഒക്ടാ ഹീറ്റ് ലോയിഡ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒക്ടാ ഹീറ്റ് ലോയിഡാണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം നാല് പാർട്ടിക്കിളിനിടയിലുള്ള അടിയിലൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ മുകളിൽ മൂന്ന് നേവി ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടി ഓയിഡാണ് അടുത്തത് വീണ്ടും ടി ഓയിഡല്ലേ വീണ്ടും ഒ ഓയിഡ് അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ട് ടി ഓയിഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒ ഓയിഡ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെട്രാ ഹീറ്റ് ലോഡിൻ്റെ എണ്ണം ഒക്ടാ ഹീറ്റ് ലോഡിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ആര് ടെട്രാ ഹീറ്റ് ലോയിഡ് അപ്പോൾ എൻ പാർട്ടിക്കിളിനെ അടിക്കിയാൽ നമുക്ക് ടു എൻ ടെട്രാ ഹീറ്റ് ലോയിഡ് എന്ന് കിട്ടും എൻ പാർട്ടിക്കിളിനെ അടിക്കിയാൽ ഒക്ടാ ഹീറ്റ് ലോഡ് എത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടെട്രാ ഹീറ്റ് ലോഡ് ഒക്ടാ ഹീറ്റ് ലോഡിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് അത് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ലെയർ കണ്ടു ബി ലെയർ കണ്ടു ഇനിയും മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെക്കുന്നു ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഈ നേവി ബ്ലൂ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബി ലെയറിൽ രണ്ട് ഓയിഡ്സുകളില്ലേ ഇത് ഒ ഓയിഡാണ് ഒക്ടാ ഹീറ്റ് ലോയിഡ് ഇതോ ടെട്രാ ഹീറ്റ് ലോയിഡാണ് അപ്പോൾ ടെട്രാ ഹീറ്റ് ലോയിഡിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കാമല്ലോ ഈ ഓയിഡിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കാമല്ലോ ഈ ഓയിഡിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചാൽ പാർട്ടിക്കിൾ താഴത്തെ ആ ലൈറ്റ് ബ്ലൂവിനും നേരെ തൂക്കായിട്ട് വരില്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ വരത്തില്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എ ലെ
ഒരു ക്രമീകരണം സാധ്യമാണ് ഇതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിങ്ങിലെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എച്ച് സി പി ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താ വിളിക്കുക ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി തേർഡ് ലെയർ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടെട്രാഹിറ്റ് ലോയിഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ സച്ച് ദാറ്റ് എവരി തേർഡ് ലെയർ ഈസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആൻഡ് ദിസ് ഫോം ദ സീക്വൻസ് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ടെട്രാഹിറ്റ് ഓയിൽ വരത്തക്കവിധം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും ഒന്നാമത്തെ ലെയറിന് തൂക്കായിട്ട് വരും ഈ ക്രമീകരണത്തെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എച്ച് സി പി അപ്പോൾ എച്ച് സി പിയിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും സ്വന്തം ലെയറിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും ശരിയല്ലേ താഴെ നോക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ താഴെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു മൂ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളില്ലേ അപ്പോൾ സ്വന്തം ലെയറിൽ ആറ് തൊട്ട് താഴെ മൂന്ന് അതുപോലെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോഴും മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളിലൂടെ വരും അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ട്വൽവ് അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇൻ എക്സ് സി പി പന്ത്രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ലെയറിൽ ആറ് കാരണം എന്താ ഓരോ ലെയറും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം ലെയറിൽ ആറ് അടിയിലോ മൂന്ന് ഇതേപോലെ മുകളിലോ മൂന്ന് അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഒക്ടാഹിഡ് ലോയിഡിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഒക്ടാഹിഡ് ലോയിഡിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെക്കും ആദ്യം വെച്ചത് ടെട്രാഹിഡ് ലോയിഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെച്ചത് അപ്പോൾ താഴത്തെ ലെയറിന് തൂക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി അതായത് ഇത് എ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി പക്ഷേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ലെയർ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒക്ടാഹിഡ് ലോയിഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ അതായത് സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ ഒക്ടാഹിഡ് ലോയിഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴത്തെ എ ലെയറുമായിട്ടും തൂക്കിൽ വരില്ല മുകളത്തെ നേവി ബ്ലൂ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബി ലെയറിനും തൂക്കായിട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഏതാണ് സി ലെയർ അപ്പോൾ എ ലെയർ ബി ലെയർ സി ലെയർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു ലെയറോടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലെയറിന് തൂക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി തേർഡ് ലെയർ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒക്ടാഹിറ്റ് ലോയിഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ സച്ച് ദാറ്റ് എവരി ഫോർത്ത് ലെയർ ഈസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ലെയർ വീണ്ടും ബി ലെയർ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത് സി ലെയർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കും എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് സി സി പി ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിംഗ് രണ്ട് തരം എച്ച് സി പിയും സി സി പിയും അപ്പോൾ തേർഡ് ലെയർ ടെട്രാഹി ലോഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും ഒന്നാമത്തെ ലെയറിന് തൂക്കായിട്ട് വരും അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് എച്ച് സി പി എന്നാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ലെയർ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലെ ഒക്ടാഹിഡ് ലോഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ലെയർ വെച്ചാൽ അതായത് നാലാമത്തെ ലെയർ മാത്രമേ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിന് തൂക്കായിട്ട് വരൂ അപ്പോൾ അത് ഏത് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കും എ ബി സി എ ബി സി ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി സി പി അപ്പം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിംഗ് രണ്ട് തരം എച്ച് സി പി സി സി പി ഇനി സി സി പിയിലെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ നോക്ക് സ്വന്തം ലെയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് ടു ഡയമെൻഷൻ അവിടെ ആറ് അടിയിലും ഇതേപോലെ മൂന്ന് മുകളിലും മൂന്ന് അപ്പം വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സ്വന്തം ലെയറിൽ സിക്സ് മുകളിൽ മൂന്ന് താഴെ മൂന്ന് ആരെ പോലെ എച്ച് സി പിയെ പോലെ അതുകൊണ്ട് എച്ച് സി പിയിലും സി സി പിയിലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല എച്ച് സി പിയിലും സി സി പിയിലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എച്ച് സി പി എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ലെയർ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ടെട്രാഹിഡ് ലോഡ് സെക്കൻഡ് ലെയർ സച്ച് ദാറ്റ് എവരി തേർഡ് ലെയർ ഈസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര ടോൾ
ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എക്സ് സി പി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓയിഡ്സ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൊത്തം ഓയിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾസിന് എത്രയാണ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് ആർ ടെട്രാഹീഡ്രോ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ടെട്രാഹീഡ്രോയിഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓയിഡും കണ്ടുപിടിക്കണം ടെട്രാഹീഡ്രോയിഡും കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര പാർട്ടിക്കിളാണ് അടുക്കിയിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓയിഡ്സ് എത്രയാണ് ടെട്രാഹീഡ്രോയിഡും ഒക്ടാഹിഡ് ടെട്രാഹീഡ്രോയിഡ് ഇരട്ടി ഒക്ടാഹിഡ്രോയിഡ് അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓയിഡ് ത്രീ എൻ അതിൽ എത്ര ടെട്രാഹീഡ്രോയിഡ് ഇരട്ടി ടു എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓയിഡ്സ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾസ് എത്ര ടൈംസ് മൂന്ന് മടങ്ങ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ മോളിനെ അവ അവകാട്ട നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓയിഡിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ എത്ര ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് എൻ പാർട്ടിക്കിളിന് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡ് എത്രയാണ് ടു എൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾസ് എത്ര രണ്ട് മടങ്ങ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ മോൾ അതിനെ എണ്ണമാക്കിയാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓയിറ്റ്സ് ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ടു എലമെൻസ് എം ആൻഡ് എൻ ദ എലമെൻറ്റ് എൻ ഫോം സി സി പി ആൻഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് എം ഒക്കുപ്പൈ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ക്ലോസ് ഡാറ്റ് അടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും സി സി പി മറ്റേ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ക്ലോസ് ഡാറ്റ് എടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഓയിഡുകളിൽ വരും ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡോ ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോയിഡ് ഇവിടെ എതിലാണ് വരുന്നത് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡ് എല്ലാ ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡും വരുന്നുണ്ടോ വൺ ഔട്ട് ഓഫ് എവരി ത്രീ അതായത് വൺ ബൈ തേർഡ് ടെട്രാഹീറ്റ് മൂന്നിലൊന്ന് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോയിഡിലെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കാണോ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അതിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻ സി സി പി എൻ അല്ലേ സി സി പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് നിർത്തു എക്സ് നിർത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം എന്താ എം ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡ് മെയ്ഡ് ബൈ എൻ എത്രയാണ് ടു എക്സ് കാരണം ഇരട്ടിയാണ് എന്നിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ് നിർത്തു ഏത് പാർട്ടിക്കിളാണോ ക്ലോസ് ഡെഡ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ പാർട്ടിക്കിൾ ഏത് ഓയിഡാണോ ആ ഓയിഡിൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു മറ്റേ പാർട്ടിക്കൾ ഏത് ഓയിഡിൽ ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡ് മെയ്ഡ് ബൈ എൻ എത്രയാണ് ഇരട്ടി ടു എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എം ആറ്റം ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ തേർഡ് ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡ് ടു എക്സ് അപ്പം ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എം എന്നും നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കാം ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു എക്സ് അപ്പം എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസലായി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോമുല ദ കോമ്പൗ എം ടു എൻ ത്രീ എം ടു എൻ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ എന്ത് കണ്ടു പാർട്ടിക്കിളിനെ എത്ര ക്ലോസ് ഡാറ്റ് അടിക്കിയാലും അവിടെ ശൂന്യസ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ എം ഡി സ്പേസ് വരും അപ്പോൾ മൊത്തം വോളിയത്തിൽ ഒരിക്കലും പാർട്ടിക്കൾ പൂർണ്ണമായി ഒക്കു പെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം സ്പേസിൽ എത്ര ശതമാനം സ്ഥലം പാർട്ടിക്കിൾ ഒക്കു പെയ്യുന്നു ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പം എന്താണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിൽ എത്ര ശതമാനം സ്പേസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒക്കു പെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാം ഓളിയം ഒക്കുപൈഡ് ബൈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇന്ന യൂണിറ്റ് സെൽ ഒരു
നൂറ് ശതമാനം ഓളിയത്തിലും പാർട്ടിക്കളില്ല എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഓളി മാത്രമേ പാർട്ടിക്കൾ ഓക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്ര എം ടി സ്പേസ് വരും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് വരാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓയിൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓയിൽ ആർക്ക് വരും ടെട്രാഹീറ്റ് ലോഡും വരും ഒക്ടാഹീറ്റ് ലോഡും വരും ഇനി ബി സി സിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അറുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണെന്ന് കാണാം അതായത് മൊത്തം ഓളിയത്തിൻ്റെ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം പാർട്ടികൾ ഒക്കെ പെയ്യും അപ്പം മിച്ചം എത്രയുണ്ട് നൂറ് മൈനസ് അറുപത്തെട്ട് സമം മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്പേസ് എന്താണ് വേക്കൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെട്രാഹീഡ് ലോഡും ഒക്ടാഹീഡ് ലോഡും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെട്രാഹീഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ഒക്ടാഹീഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ബി സി സി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ നൂറ് മൈനസ് അറുപത്തെട്ട് സമം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇനി എഫ് സി സിയിൽ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എഴുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് എന്താ കാരണം ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം എഫ് സി സി ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എട്ടും ആറും പതിനാല് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കോണറിൽ നിന്നൊന്ന് ഫേസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ നാല് പാർട്ടിക്കൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് വരും എന്നാൽ ബി സി സിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എട്ട് കോണറിൽ കൂടാതെ ഒരു ബോഡി സെൻ്റർ എട്ട് കോണറിൽ നിന്നൊന്ന് ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കളേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കൽ കോണറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കളെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് എവിടെയാണ് വരിക എഫ് സി സിയിലാണ് വരുന്നത് അഥവാ സി സി പിയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് സി സിയുടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആരെക്കാളൊക്കെ കൂടുതലാണ് ബി സി സിയെക്കാളും സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ശൂന്യമാണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓ ഇൻ ഇൻ എഫ് സി സി ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അതിലാരൊക്കെ വരും ടെട്രാഹീഡ് ലോഡും വരും ഒക്ടാഹീഡ് ലോഡും വരും സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ഇവയിലെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഉള്ളി അറ്റ് ദി കോണേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ പറയൂ എട്ട് കോണറിൽ നിന്നുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കൾ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തും ഇനി ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസംഷൻസ് വേണം ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറെന്നിരിക്കട്ടെ ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറെന്നെടുത്തു അതേപോലെ ലെറ്റ് എ ബി ദ എഡ്ജ് ലെന്ത് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എ ബി ദ എഡ്ജ് ലെന്ത് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറെന്നും എ എന്നത് എഡ്ജ് ലെന്ത് എന്നും ഇരിക്കട്ടെ ഇനി എലോങ് ദ എഡ്ജസ് ഇപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു എ ബി എലോങ് ദ എഡ്ജ് ലെന്ത് എ ബി എലോങ് ദി എലോങ് ദി എഡ്ജ് ലെന്ത് എ ബി ഓക്കെ സിൻസ് ദ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ലെന്തിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ മുട്ടി മുട്ടിയല്ലേ വരിക എലോങ് ദ എഡ്ജ് ലെന്ത് എ ബി സിൻസ് ദ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ദ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഡ്ജ് ലെന്ത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ ഈ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ എഡ്ജ് ലെന്ത് ആ നീളം ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആർ ടു ആർ അപ്പോൾ ഇനി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പഠിക്കും എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പാക്കിംഗ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തം ഓളിയം ഓളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഓളിയത്തിൽ എത്ര ഓളിയം പാർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ പെയ്യുന്നു ഓളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ പാർട്ടിക്കിൾ ഓളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ്സ് ഒരു യൂണിറ്റ
നമ്മൾ അസീം ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹാവിങ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് പാർട്ടിക്കിളിനൊരു സ്പിയർ രൂപത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഗോളാകൃതിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം നമുക്കറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളേ ഉള്ളൂ സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ എഡ്ജിൽ എന്ത് നമ്മൾ എ എന്ന് എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് വോളിയം പറയൂ എ ക്യു ക്യൂബിക് ലാറ്റസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം എ ക്യു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു എലോങ് ദ എഡ്ജസ് സിൻസ് ദ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് എഡ്ജിൽ എന്ത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ദർ ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മെനി ആർ ടു ആർ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് ടു ആർ എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ പറയും ടു ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ശരിയാണല്ലോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂവിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്ര എട്ടല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ ക്യൂ ആർ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് വെട്ടിപ്പോ അപ്പം ഈ ഫോറും എയ്റ്റ് ഇട്ട് വെട്ടി ബാക്കി എത്ര ടു അപ്പോൾ മോളിൽ എന്തുണ്ട് പൈ താഴെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സോ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് പൈ ബൈ സിക്സ് ഈ പൈ ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചാർട്ടിൽ എഴുതിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ഫേസ് സെൻഡേഡ് ക്യൂബിക് ഓർ എഫ് സി സി അപ്പോൾ എഫ് സി സിയിൽ പാർട്ടിക്കൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് എട്ട് കോർണറിലുണ്ട് കൂടാതെ എല്ലാ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഒരു ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് എട്ട് മൂല ആറ് ഫേസ് പതിനാല് ലാറ്റസ് പോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ എഫ് സി സി പറയൂ എട്ട് കോണറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടും പകുതി വീതം കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദർ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡയഗണൽ പരിഗണിക്കും എന്താ ഫേസ് ഡയഗണൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗണലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഫേസ് ഡയഗണലിലെ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് കോർണറിലുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ കോർണറിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോർണറിൽ മാത്രം ഫേസ് ഡയഗണൽ വരുന്ന കോർണറിൽ മാത്രം കാണിച്ചു ഈ ഒരു ഫേസ് ഡയഗണൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുള്ളൂ അതിൻ്റെ കോർണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കൾ മാത്രം എടുക്കുന്നു എല്ലാ കോർണറിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് കൂടാതെ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഇല്ലേ ഇനി ഇതിനൊന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിൽ എന്തല്ലേ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും എഡ്ജിൽ എന്തല്ലേ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഡയഗണലാണ് എന്താണ് ഫേസ് ഡയഗണൽ ഈ ഫേസ് ഡയഗണലിനെ ബി എന്നെടുത്തു നിന്നിരിക്കാം ഫേസ് ഡയഗണൽ ബി അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ ഇത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഡെറ്റ് ബി അപ്പോൾ പൈതകോര സ്ഥിരം അനുസരിച്ച് ഇൻ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഡെറ്റ് ബി എന്താ ഹൈപ്പട്നി സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സൈഡാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് കാരണം അതിവിടെ ഏതാണ് എ സി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ പാദം ഏതാ ബി സി സ്ക്വയർ മറ്റേ സൈഡ് ഏതാണ് ലംബം എ ബി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ എ സി നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തത് ഫേസ് ഡയഗണൽ അല്ലേ അതിനെ ബി എന്നെടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബി സിയും എ ബിയും എഡ്ജിൽ എന്തല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എ സ്ക്വയർ വന്നു രണ്ട് എ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ബി എഴുതാമല്ലോ ബി ഇസ് ഈ
டயகனல் சின்ஸ் த த்ரீ பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் இன் கான்டாக்ட் த த்ரீ பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் இன் கான்டாக்ட் ஆனாலோ ஒன்று நோக்கி ஈ ஃபைஸ் டயகனலில் ஈ மூணு பார்ட்டிகிள் கான்டாக்டிலான அப்போ ஈ நீளம் வந்து பறையுது ஆயத்த பார்ட்டிகிளின் ரேடியஸ் வரும் ரெண்டாமத்த பார்ட்டிகிளின் டைமீட்டர் ஆகிட்டு வரும் டூ ஆர் மீண்டும் ரேடியஸ் அப்போ ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் சரியில்லை ஒன்று நமக்கு எங்கே எடுக்காம் த ஃபைஸ் டைகனல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் தேர் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை ஆர் ஃபோர் ஆர் அப்போ ஏது டயகனல் ஃபோர் ஆர் ஆனால் அப்போ டயகனல் எந்தெந்து கிட்டி ஃபோர் ஆர் அந்த கிட்டி நமக்கு ஆதியம் பி கிட்டியல்லோ எந்தாயிருந்து பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ ஏ அப்போ பிக்கு வேறு ரூட் டூ ஏ கொடுக்காமலோ ரூட் டூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் அங்கேயானெங்கில் இதனகத்து வந்து நமக்கு எட்ஜி லெந்தின் வேல்யூ எடுக்காமலோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் பை ரூட் டூ சரியில்லை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரினே ஸ்ப்ளிட் செய்து கழிஞ்சால் டூ இன்ட்டு டூ அப்போ ஒரு டூவினே ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ எழுதாம் அப்போ ஒரு ரூட் டூ ரூட் டூ வெட்டியால் பாக்கி மிச்சம் டூ ரூட் டூ ஆர் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் டூ ஆர் இனி நமக்கு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பேக்கிங் கண்டுபிடிக்காம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பேக்கிங் எந்தாயிருந்தும் நேரத்தை சிம்பிள் கியூபிக்கில் செய்தது அதே போல எந்தான மொத்தம் ஓலியம் ஓலியம் ஆஃப் யூனிட் செல் ஆ யூனிட் செல்லோட ஓலியத்தில் எத்தனை ஓலியம் பார்ட்டிகள் ஒக்கு பெய்யுது ஓலியம் ஒக்குப்பைட் பை ஓலியம் ஒக்குப்பைட் பை பார்ட்டிகிள் பேர் யூனிட் செல் என்னால் நூறு நேற்று சரியில்லை அப்போ நம்ம ஆதியமே ரெண்டு காரியங்கள் அசீம் செய்தாயிருந்து நேரத்தே உள்ளது போல அப்போ அதுபோல் இவிடையே நமக்கு அசீம் செய்யாம் லெட் ஆர் பி த ரேடியஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள் ஆண்ட் ஏ பி த எட்ஜில் ஆர் என்னுள்ளது பார்ட்டிகிள் நான் ரேடியஸ் நிறிக்கட்டு ஏ என்னுள்ளது எட்ஜில் இருந்து நிறிக்கட்டு அங்கேயானெங்கில் இந்த கியூபிக் லாட்டிஸ் அல்லே அப்போ என்ன ஓலியம் பரா ஏ கியூ ஓலியம் ஒக்குப்பைட் பை பார்ட்டிகிள் பர் யூனிட் செல் நம்ம நேரத்தை கண்டு இவிட எந்தா பிரத்யேகத எஃப்சிசி ஆயது கொண்டு ஒரு யூனிட் செல் எத்தனை பார்ட்டிகிள் உண்டு நாலு பார்ட்டிகிள் அதுகொண்டு நமக்கு கூட எந்து பறையாம் ஓலியம் ஒக்குப்பைட் பை ஃபோர் பார்ட்டிகிள் ஓலியம் ஆஃப் ஃபோர் பார்ட்டிகிள் மொத்தம் யூனிட் செல்ல ஓலியத்தில் நாலு பார்ட்டிகிளான ஒக்குப்பெயர் இப்போ ஓலியம் ஆஃப் ஃபோர் பார்ட்டிகிள் டிவைட் பை ஏ கியூ இன்டு ஹண்ட்ரட் பார்ட்டிகிளை நம்ம ஏத ரூபத்திலான பரிகணிக்கிறது ஸ்பெரிக்கல் ரூபத்தில் அப்போ ஸ்பியரின் ஓலியம் எத்தனையான ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூ கோலத்தின் வியாப்தம் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூ அங்கே எத்தனை பார்ட்டிகிள் உண்டு ஒரு யூனிட் செல் நாலு அப்போ நாலு பார்ட்டிகிளின் மொத்தம் வியாப்தம் பரா ஃபோர் இன்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூ டிவைட் பை ஏ கியூ இன்டு ஹண்ட்ரட் சரியில்லை தட்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ பை ஆர் கியூ டிவைட் பை ஏ கியூ ஏ கியூ வேறு ஒரு வேல்யூ நமக்கு கிட்டி டூ ரூட் டூ ஆர் என்ன டூ ரூட் டூ ஆர் த ஹோல் கியூ இன்டு ஹண்ட்ரட் சரியில்லை தட்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் டிவைட் பை டூ இன்ட கியூப் எத்தையா எயிட் ரூட் டூ இன்ட கியூப் ரூட் டூ இன்டு ரூட் டூ இன்டு ரூட் டூ அப்போ டூ ரூட் டூ சரியில்லை ஆர் கியூப் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ நோக்கி ஆர் கியூப் ஆர் கியூப் கேன்சல் சிக்ஸ்டீனும் எயிட்டோட கேன்சல் அப்போ டூ இ டூவும் இ டூவும் கேன்சல் அப்போ பாக்கி எந்துண்டு மோளில் பை தாடே எந்துண்டு த்ரீ ரூட் டூ இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ இதனே விளிக்கிற பேரான பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் அப்போ இது ஒன்றினேக்கால் குறவாயிருக்கும் இது டிவைட் ஈம்போ சீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் வந்து கிட்டும் பின்னே மிச்சம் வந்து கொண்டு இன்டு ஹண்ட்ரட் தேர் ஃபோர் இட் ஈஸ் செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஸோ வாட் இஸ் த பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் சீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஸோ வாட் இஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பேக்கிங் இன்டு ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அப்போ மொத்தம் யூனிட்ஸ் அண்ட் ஓலியத்தில் எழுபத்தி நாலு சதமானம் தலம் பார்ட்டிகிள் ஒக்கு பெய்யும் மிச்சம் உள்ள இருபத்தாறு சதமானம் அப்போ எந்தாயிருக்கும் ஓயிடாயிருக்கும் இனி இதே போல் அவசானம் கால்குலேட் த எஃபிஷியன்சி பேக்கிங் இன் பிசிசி அப்படியே நம்ம நேரத்தில் இது போல் லெட் ஏ பி த எட்ஜி லென்த் ஆஃப் யூனிட் செல் ஆண்ட் ஆர் பி த ரேடியஸ் ஆஃப் பார்ட்டு ஆர் பி தி ரேடியஸ் ஆஃப் பார்ட்டு இது ரெண்டும் ஆன நம்ம அசம்ஷன் இவிட நம்ம ஒரு போடி டயகனல் பரிகணிக்கும் இதெல்லாம் போடி டயகனல் ஓப்போசிட் கோணர் போடியோட சென்ட்ரலூட பாஸ் செய்யணும் ஈ போடி டயகனல் இது பிசிசி லாட்டிஸ் ஆயது கொண்டு பார்ட்டிகிள் எவ்வளோக்கே உண்டு 
എല്ലാ കോണറിലും ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ കോണറിലും പാട്ടുകളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോഡി ഡയഗണൽ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണറിൽ പാട്ടുകളുണ്ട് ബോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും പാട്ടുകളുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡയഗണൽ വരച്ചു ഇതും ഫേസ് ഡയഗണലാണ് ഇത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഇത് ഫേസ് ഡയഗണൽ നേരത്തെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ബി എന്നാണ് ഇതും ഫേസ് ഡയഗണൽ ബി ആണ് ഇത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് ഇത് ബോഡി ഡയഗണൽ ഈ ബോഡി ഡയഗണലിനെ സി കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തും ഇനി ഇതിനെ പേര് കൊടുക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മളിതിനകത്ത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഫേസ് ഡയഗണൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളുടെ ബി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എതിരെ കിടക്കുന്ന വശം ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അപ്പോൾ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കർണവർഗം ഇസ് ഈക്വൾ ടു പാദവർഗം പ്ലസ് ലംബവർഗം പേദഗോറസ് തീരം അപ്പോൾ ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എ സി എന്താണ് ഫേസ് ഡയഗണൽ അതിനെ ബി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി സിയും എ സിയും എഡ്ജിൽ എന്തല്ലേ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ എഫ് സി സി ചെയ്തപോലെ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര എ സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി രണ്ടാമതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ദേ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കും ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് എ ബി ഡി ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഡെറ്റ് ബി അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതല്ലേ ഈ സൈഡ് ഏതാണ് എ ഡി സ്ക്വയർ എ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ബി ഡി സ്ക്വയർ ബി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത സൈഡ് ഏതാ എ ബി സ്ക്വയർ ഇത് എ ബി സ്ക്വയർ എ ഡി സ്ക്വയർ എന്താ എ ഡി ബോഡി ഡയഗണൽ അതിനെ നമ്മൾ സി എന്ന് അടുത്ത് അപ്പോൾ സി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബി ഡി എന്തായിരുന്നു ബി ഡി ഫേസ് ഡയഗണൽ അത് ബി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എ ബി എഡ്ജിൽ എന്തല്ലേ ഇതാ എ ബി എഡ്ജിൽ എന്തല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എ സ്ക്വയർ വരും ത്രീ എ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ എലോങ് ദി ബോഡി ഡയഗണൽ സിൻസ് ദ ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആണല്ലോ ഈ ബോഡി ഡയഗണലിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ കോണ്ടാക്റ്റിലെ ഫേസ് ഡയഗണൽ വരുന്ന പോലെ ആർ പ്ലസ് ഇത് ഡയമീറ്റർ ടു ആർ ഇത് വീണ്ടും ആർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എലോങ് ദി ബോഡി ഡയഗണൽ സിൻസ് ദ ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ കോണ്ടാക്റ്റില്ലേ അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ പ്ലസ് ടു ആർ പ്ലസ് ആർ നോക്കിയേ ഒന്നുകൂടെ ഇതാണ് ബോഡി ഡയങ്ങൾ സി അതിന് നീളം ആർ പ്ലസ് ടു ആർ പ്ലസ് ആർ അപ്പോൾ എത്ര ആർ ഫോർ ആർ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആർ അപ്പോൾ സിക്ക് പകരം ഫോർ ആർ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സിക്ക് പകരം ഫോർ ആർ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫോർ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഡ്ജിൽ എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആദ്യം എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഫോർ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അതിൽ നിന്ന് എ കിട്ടുമല്ലോ എന്താണ് എ റൂട്ട് എടുക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഫോർ ആർ ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ എഡ്ജിൽ എന്ത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പാക്കിംഗ് എന്താ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പാക്കിംഗ് മൊത്തം യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഓളിയത്തിൽ എത്ര ഓളിയം പാർട്ടികൾ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്നു വോളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ അതിൽ പറയൂ വോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ പാർട്ടുകൾ ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ പാർട്ടുകൾ പേർ യൂണിറ്റ് സെൽ ശരിയല്ലേ അതാണ് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ
ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിസെൽ ടു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ വോളിയം ഓഫ് ടു പാർട്ടിക്കിൾ കാരണം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ബി സി സിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ വരും അപ്പോൾ എത്ര പാർട്ടിക്കൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വോളിയെ വരുത്തുള്ളൂ രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വോളിയും അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ടു പാർട്ടിക്കൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ വോളിയം പാർട്ടിക്കളിന് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയുണ്ട് വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ വോളിയം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ക്യൂബിക്ക് അല്ലേ എഡ്ജിൽ എന്ത് ഏത് എടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ വോളിയം പറയൂ എ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഫോർ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്ക്ക് പകരം വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്താണ് ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻഡ് ആ ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് ക്യാൻസൽ എട്ടും ക്യാൻസൽ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ മേളിൽ പോയി അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ റൂട്ട് ത്രീ പൈ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദർ ഫോർ ആൻസർ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ബി സി സിയിലെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓ ഇറ്റ്സ് ആയിരിക്കും